Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette journée donc du 25 décembre 2020, cette belle journée de Noël. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous passez un très très bon réveillon, que vous profitez euh, au maximum euh, de ces moments un peu d'évasion, de, de, de légèreté. Hein. Voilà, pour, pour vraiment euh, changer un peu d'ambiance euh, pour cette fin d'année. Et puis... Euh, et puis, ben, je vous souhaite tout le meilleur. Euh, surtout, tenez bon, gardez espoir. Je sais que euh, certains traversent des périodes extrêmement difficiles, surtout en période de fête. Hein, les, les choses se ressentent euh, encore d'autant plus. Hein, les dit, quand on traverse des périodes difficiles, le moment des fêtes est toujours euh, un peu plus douloureux, un peu plus difficile encore euh, à traverser. Donc, j'ai une très grosse pensée pour les personnes qui euh, seront seules pour euh, ce réveillon, qui seront seules pour cette journée de Noël, euh, qui traversent des deuils, qui traversent vraiment des choses difficiles et compliquées. Sachez que euh, le soleil finit toujours par se lever, sachez que euh, les choses finissent toujours par s'améliorer. Hein. Euh, la guérison est possible même pour les personnes qui traversent des situations extrêmement difficiles. Le temps... Euh, bien entendu le temps va guérir les blessures et puis aussi euh, bah gardez espoir, nourrissez quand même cette lumière qui est à l'intérieur de vous cette lumière qui fait que bah que quelque part voilà, euh, on, on peut continuer à y croire hein, et se dire aussi que euh, que la vie euh, aussi difficile soit-elle euh, puisse vraiment être euh, euh, appréciée voilà, donc Sachez en tout cas retrouver de la lumière, euh, vraiment de l'espoir et de la lumière dans ce que vous voulez voir venir dans votre quotidien. Je sais que c'est difficile hein, pour les pour, pour, quand on traverse hein, tous, hein, on, est, on est tous comme ça de toute façon. Hein, quand on traverse une période difficile, on a du mal vraiment à voir les choses du bon côté. On a vraiment du mal à trouver euh, euh, du positif dans tout ça. Quand c'est comme ça, laissez le temps faire les choses. Essayez en tout cas de laisser euh, les choses, euh, l'orage passer comme on dit. Et puis, sachez aussi profiter des bons moments pour les personnes, en tout cas, qui, euh, qui ont envie et qui se sentent vraiment dans cette, euh, voilà, dans, dans cette euh, énergie d'amour et cette énergie de, je dirais, de positive, hein, d'essayer vraiment de, de, de rayonner au maximum et de, de pouvoir transmettre ça aux personnes qui vous entourent et surtout aux personnes qui, bah, qui ont du mal à voir justement cette, euh, cette beauté hein, dans la vie de tous les jours. Allez, petite parenthèse, on va regarder avec le petit oracle des fées, quel est le message pour cette journée, donc du vendredi 25 décembre 2020, cette belle journée de Noël. Et nous avons la fée Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Voilà, bon, ben je crois que ça résume un petit peu... Euh, mon petit message, hein, c'est vraiment cette notion de se dire, ok, il euh, y a des choses lourdes, il y a des choses difficiles, on souffre tous plus ou moins de nos blessures passées. Euh, pour cette journée, on va, on va faire de la place justement pour, euh, voilà, quand on a des enfants, quand on, voilà, traverser Noël, quand on a des enfants, ça reste quand même magique, ça reste quand même merveilleux, ça reste quand même un moment où, euh, où on peut se permettre de rêver et de penser à autre chose euh, qu'à nos blessures ou à, à nos difficultés du moment. Donc, une journée pour pouvoir profiter. Allez, on va commencer avec un message de la sagesse de l'oracle pour ce vendredi 25, jour de Noël 2020. Voilà, on a la carte des âmes sœurs. On est bien sur, euh, sur l'émotionnel, sur le relationnel, sur une personne en particulier, ou en tout cas les personnes en général, euh, euh, qui, les personnes qui nous tiennent à cœur ici. Hein. Il est question de laisser peut-être aussi les disputes et les conflits de côté pour pouvoir vraiment partager un moment, être vraiment dans cette notion d'ouverture, de, de joie, de bonheur, et puis laisser vraiment les, les désaccords, euh, tout ça de côté. Hein. Oui, c'est tout à fait ça. Allez, on va regarder avec l'oracle histoire de sorcière pour cette journée. Donc une, une journée placée sous le signe de l'émotion, de l'amour, de la douceur, 
du pardon aussi pour certains, voilà. Hein, il peut être question aussi de réussir à, à laisser euh, les, les, les difficultés de côté. Avec la carte histoire de sorcière, on a purifié corps et âme. J'ai le sentiment que pour certains, il y a un besoin de se ressourcer ou un besoin, euh, si vous voulez, de... Euh, de, de, de lâcher quelques, quelques énergies qui sont un peu bloquées, quelques tensions, je dirais, au niveau du corps physique. Vous voyez ce personnage qui essaie de se détendre dans un bon bain, voilà. Euh, essayez de trouver un moment dans la journée pour pouvoir justement pff, décharger un petit peu ces, ces tensions, décharger un petit peu ces énergies, calmer un petit peu le mental euh, pour être plus dans la... Allez, c'est bon. On ne tient pas compte de telle ou telle réflexion, on ne tient pas compte, euh, je ne sais pas moi, de, euh, du passé. On essaie de voilà d'aller de l'avant et surtout de profiter de cette journée au mieux. Allez, on va voir ici avec la sagesse d'Avalon pour cette journée du vendredi 25 décembre. Ouh Et nous avons le chevalier du Graal qui nous parle ici d'amour romantique, d'illusion et de quête de sacré. Donc on est vraiment dans cette notion ici pour moi, en tout cas, euh, de vraiment faire les choses au mieux. Encore une fois, je pense que euh, pour beaucoup d'entre nous, il est question ici d'essayer de, de, d'adoucir euh, les relations, d'essayer vraiment de faire de notre mieux pour que les personnes euh, profitent hein, de, de, de cette journée au mieux et en même temps de voilà qu'on puisse profiter d'un bon moment pour changer d'état d'esprit, pour essayer de s'évader un peu du quotidien et retrouver euh, euh, un peu plus d'harmonie, hein, surtout au niveau des relations, si vous avez des repas en famille, des... voilà, il y a l'idée ici de laisser euh, les tensions de côté et puis essayer de, pff, voilà, de, de ne pas rentrer dans des sujets euh, euh, discordants, d'être vraiment dans, dans cette notion de... de d'avoir envie de fluidité, que les choses soient douces, que soient belles, vous voyez Il y a le fait d'idéaliser un peu les choses, hein, le chevalier du Graal, c'est aussi... Euh, un idéaliste, c'est une... Euh, voilà, on a envie de mettre de, un peu de magie, un peu de beauté hein, dans cette journée. Donc forcément, on va chercher à idéaliser un peu, à... Quelque part, voilà, on prend sur soi aussi pour, euh, pour, pour faire en sorte que euh, les choses se passent au mieux. Pour certains, ça va être vraiment euh, de façon très naturelle et très, euh, je dirais, euh, très, euh, très douce, très je dirais très facile, et pour d'autres ça va demander un certain exercice, c'est pour ça qu'on a ici l'idée de purification, c'est-à-dire de, de prendre un moment ici pour, pour décharger ses tensions, décharger voilà, un petit rituel, un petit Ouf, on respire, on se relaxe, et puis voilà, on se dit que tout va bien se passer. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit Alors on va voir avec l'oracle mission de vie, pour voir au niveau de notre énergie d'action et activité, donc pour ce Vendredi 25 décembre, ah, nous avons la planification encore une fois, donc il y a des choses à faire, hein. il y a la réflexion, les plans, les projets, euh, on est dans le mental, dans le fait de réfléchir euh, pour pouvoir organiser quelque chose. Pour cette journée, j'ai choisi euh, le tarot euh, de la magie verte. Alors, ok, donc nous avons le roi de Pentacle avec la 7 de Pentacle. On parle ici de projet. Euh, il va peut-être y avoir des discussions ici, ou en tout cas, dans votre tête, une idée, euh, une envie de faire prospérer peut-être vos projets, vos idées. Euh, voilà, on, on est encore dans cette notion de, de planification, de planifier pour le futur. Euh, et en même temps, avec la scène de Denis, on nous parle de, de faire preuve de patience, de continuer à fournir des efforts pour que les choses se passent au mieux, pour que, si vous voulez, vos idées ou en tout cas vos projets se déroulent le mieux possible. On retrouve ici la deux de bâton qui nous parle de, de réorientation ou en tout cas de de prise de recul, oui, de prise de recul ici pour pouvoir justement redéfinir certains projets, certaines idées. Euh, en tout cas, il y a de la réflexion, il y, a, il y a du partage aussi. Oui, beaucoup de partage, regardez. Hop là On a la 10 de coupe. Hein. Donc euh, on est vraiment dans ce, ce, ce partage de la famille, familiale, foyer, les personnes que l'on aime, l'entourage, les émotions aussi. On, on parle de nos projets, de ce qui nous tient à cœur, de ce que l'on veut voir venir par la suite, euh, qui est important pour nous. Euh, voilà, il y a, a l'idée ici de, de quand même de faire preuve de 
patience et de tolérance. Voilà, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment cette notion de tolérance, de vouloir en tout cas discuter de sujets qui sont porteurs, des sujets porteurs, des sujets constructifs. Euh, le roi de Pentacle, c'est quand même... On a quand même une certaine connaissance, une certaine maturité, où on, on, on peut justement partager nos expériences et on peut aussi euh, en faire profiter l'entourage. Et il y a vraiment des discussions qui peuvent être très constructives et très profitables. En tout cas, on voit ici avec la 10 de coupe qu'il y a une certaine forme d'harmonie au niveau des échanges ou dans ce que vous souhaitez mettre en place pour cette journée. En tout cas, il y a quelque chose d'harmonieux, il y a quelque chose de vraiment, euh, de vraiment sympathique. Euh, pour certains, il est question aussi avec cette carte de Pentacle d'essayer de, de, de ne pas forcément euh, tout dire. Hein. Il y a peut-être aussi l'idée de garder des choses pour soi, pour ne pas justement... Euh euh, ben justement euh, aller sur des, des, des sujets qui pourraient euh, euh, comment dire il y, a pas, il y a de la retenue d'une certaine façon, il y a une forme de retenue aussi, alors on est dans les deniers ça peut être aussi question financière peut-être que pour certains vous êtes très organisé vous planifiez peut-être les, les choses ou en tout cas vous avez su planifier les choses organiser les choses pour éviter de dépasser certaines limites et d'être quand même prudent au niveau de vos finances, hein, par rapport à l'avenir. C'est vrai que les fêtes, en général, euh, surtout en période actuelle où il y a eu une certaine forme de frustration, on, on pourrait, au niveau des dépenses, être un petit peu plus... Euh, avoir la dépense peut-être un peu plus facile, alors que, alors que ben, pour certains, en tout cas, c'est compliqué, ça devient compliqué au niveau financier. Hein. Ouais. Ok. On va voir au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle Chakra du cœur ici, pour cette journée. Oups. Et nous avons prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, il y a une personne, on retrouve le mot âme sœur, hein, une personne en particulier qui peut effectivement prendre conscience de quelque chose d'important pour cette journée. Euh, alors, on est sur la notion de pardon, on est sur la notion de lâcher prise, sur le fait ici de mettre un petit peu euh, son ego de côté de faire preuve un peu de voilà de, de, de souplesse, hein, d'ouverture d'esprit et de souplesse. Donc, euh, allez, on va voir ce qu'on nous dit. Oui. On a l'as d'épée qui nous parle de vérité, qui nous parle de communication, mais qui peut parler aussi, euh, quelque part, de euh, d'une idée, d'une nouvelle idée, ou, ou la prise de conscience, effectivement. On peut être là-dessus. Ok. Oui, 5 de bâton, on nous parle ici de rapport de force. Alors, ce n'est pas forcément un conflit, mais je dirais que c'est plutôt des petites tensions comme ça, où, où on peut se refaire des reproches, des fois, au quotidien, où on n'est pas toujours d'accord, où il y a une certaine forme de, je dirais, de... Il euh, y, y a du jugement hein, de part et d'autre. Il y a voilà, des petites tensions, dans la fa que ce soit dans la famille, ou, ou même avec une personne en particulier, hein, ici, hein, ou même avec soi-même. Ça peut être aussi un jugement envers soi-même. Là, on nous parle ici d'une prise de conscience. Quelqu'un qui prend conscience que pour cette journée, il est temps de mettre un petit peu euh, l'ego de côté et de faire un peu... Euh, voilà, on, on lâche les tensions et puis on profite du moment. On est dans des énergies de pardon, de patience et de tolérance. On retrouve la 7 de Pentacle hein, qui nous parle de, de, de faire les choses bien de les faire bien avec le temps, avec la patience, et aussi de savoir que euh, bah c'est bien pour tout le monde, quelque part. Hein. Et en dos de deck, nous avons le grand prêtre qui nous parle de... Euh, c'est le pape. Le pape, ici, il vient nous parler de sagesse, d'enseignement. Euh, je pense que pour certains, en tout cas, il est question de prendre conscience euh, qu'à un moment donné, il y a des, il y a des, des conflits qui sont plus d'actualité, ou en tout cas, qu'on doit, doit passer à autre chose. Je pense qu'on peut être là-dessus, hein, et de se dire que finalement, c'est pas si difficile que ça. Que peut-être que le pardon n'est pas si, je dirais... Euh si difficile, euh, c'est pas si difficile de pardonner quelque part. Et, et, et je pense que cette prise de conscience, elle peut avoir lieu euh, pour ces jours de fête où on prend effectivement conscience que le plus important, eh bien, c'est quand même euh, le partage, euh, le partage entre nous. Il euh, euh, y a des choses beaucoup beaucoup plus importantes finalement que nos euh, nos petites disputes, nos jugements. Euh, les choses qui, euh, qui, voilà, qui blessent. Et là, on, on va pouvoir mettre tout ça de côté et être vraiment dans une démarche beaucoup plus, euh, je dirais, beaucoup plus 
idéaliste, beaucoup plus positive euh, et éviter surtout de rentrer dans tel ou tel débat ou tel ou tel conflit ou telle ou telle chose qui pourrait être trop euh, compliquée. Vous voyez, la Trois de Pentacle, hein, on est dans une énergie de coopération où, où on, on pense à l'avenir, on essaie de se projeter dans l'avenir avec plus de sagesse. Le pape nous parle d'enseignement, donc c'est peut-être aussi les enseignements de cette année, hein, de manière générale, euh, où on sent que, euh, bon, bah, ok, il va falloir maintenant qu'on construise quelque chose ensemble de plus, je dirais, de plus, de plus stable, de plus juste. Et là, il y a vraiment l'idée pour beaucoup d'entre nous, hein, des personnes dans notre entourage qui peuvent prendre conscience de tout ça et qui vont pouvoir effectivement être dans une démarche beaucoup plus positive et lâcher un petit peu les conflits du passé ou en tout cas les, les difficultés, certaines difficultés du passé pour pouvoir être dans une, une guérison hein. c'est bien ça, hein. pardonner c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie <rire> pardon, et la joie pense tes blessures et prépare ta guérison il y a cette notion de se préparer à la guérison et c'est ça la prise de conscience, c'est que au lieu de se faire inconsciemment, bien là les choses vont pouvoir se faire consciemment. Et on va pouvoir prendre conscience de dire, ok, ok, donc euh, oui, en fait cette blessure-là, c'était euh, comme ça, nanana, maintenant il est temps de passer à autre chose et il, il, il va falloir trouver euh, le moyen, en tout cas, d'apaiser tout ça et de repartir sur des bonnes bases. C'est plutôt sympa. Hein ok. On va voir ici un message. Allez, on va reprendre le tarot des anges gardiens. Pour ce 25 décembre 2020. Quel est le message ici Et nous avons la 8 de la pensée qui nous dit... Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc là, on vous invite vraiment à sortir des pensées négatives, en fait. Hein. Euh, des pensées qui vous... Bah, qui vous maintiennent dans votre blessure, dans votre souffrance, et essayez de, de, de percevoir la lumière, comme je disais tout à l'heure, hein, l'espoir et la lumière de vous dire que les choses ne sont pas figées, que ça va changer, que vous n'allez... Si vous traversez cette, effectivement cette période difficile, si vous traversez une crise très difficile dans votre vie, euh, qui est fort possible, hein, parce que l'année 2020 nous a tous, plus ou moins... Euh, impacté. Hein. Donc euh, surtout, essayez de rester positif et positive. Euh, Dites-vous que euh, les choses ne sont pas figées, le temps fera les choses. Et, euh, et, et vous n'êtes pas coincé, vous n'êtes pas pris au piège. Vous pouvez reprendre quelque part, là on vous dit, vous pouvez reprendre le chemin de la liberté. Euh, oui, c'est tout dépend de votre état d'esprit en fait. Voilà. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Mais euh, voilà. Concentrez-vous sur l'espoir, sachez que les choses finiront toujours par s'arranger. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance de Noël. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer euh, un merveilleux Noël. Euh, ben, voilà, je vous souhaite paix, amour, tout ce qui, tout ce qu'il y a de meilleur pour qu'on puisse euh, tous ensemble eh bien, reprendre un petit peu euh, notre pouvoir aussi, hein, quelque part. Il y a une notion de, de reprendre un peu confiance en soi et de re, de voilà d'oser de, de, s'ouvrir aux autres parce que on se sent tellement perdu, isolé un petit peu chacun hein, dans notre coin avec cette histoire, euh, euh, cette, cette, euh, bah, cette crise qu'on connaît tous, euh, on a tendance à s'isoler euh, de, 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 des autres, mais en même temps ça nous fait prendre conscience que euh, le, le partage, euh, l'être humain a besoin de, de connexion avec les autres, a besoin de partager, et, euh, et c'est peut-être ça le, le, le point positif que j'en ressens, que je ressors de cette année, c'est c'est que finalement, ça aura mis en lumière l'importance de, euh, de, des relations humaines, quoi. C'est le plus important. Et ça nous servira pour 2021, à mon sens, ça, qui risque d'être une année, justement, de reconnexion euh, et surtout de fraternité, à mon sens. Voilà. Donc, euh, gardons l'espoir. Et puis, euh, et puis, ben voilà, joyeux Noël à vous. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.